హాయ్ దోస్తులు ఎట్లూరు మంచి గురా ఈరోజు వీడియో ఏంటి అని అంటే మన ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్లో ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్కి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్లో ఏంటంటే ఒకటే హార్డ్ డిస్క్ మనం యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్లో ఏంటి అని అంటే డివిడి డ్రైవ్ వచ్చేది ఆ డివిడి డ్రైవ్ ప్లేస్లో మనం హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట అంటే డివిడి డ్రైవ్ తీసేసి ఆ ప్లేస్లో హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం హార్డ్ డిస్క్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఎస్ఎస్డి కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే హెచ్డిటి క్యాడీ అంటే ఇది సేమ్ డివిడి డ్రైవ్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ హెచ్డిటి క్యాడీలో ఎస్ఎస్డి కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అసలు ల్యాప్టాప్ బ్యాక్ ప్యానల్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి ఇవన్నీ వీడియోలో ఉంటాయి సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిదీ క్లియర్గా దీంట్లో చూపించాం డోంట్ మిస్ ఎక్కడ ఏది మిస్ అవ్వకండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా మీ ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది హెచ్డిటి క్యాడీ ఇది టూల్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఈ టూల్ బాక్స్ యూజ్ చేసి నేను ల్యాప్టాప్ బ్యాక్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ మనం బ్యాటరీ ఇక్కడ అన్లాక్ చేసుకోవాలి అన్లాక్ చేసుకొని బ్యాటరీ రిమూవ్ చేయాలి బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ ప్యానల్కి స్క్రూస్ ఉంటాయి ఆ స్క్రూస్ని ఈ మ్యాగ్నెట్ ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే మనకి స్క్రూస్ కింద పడకుండా ఉంటాయి సో నేను ఈ మ్యాగ్నెట్ ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్ని తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ టూ స్క్రూస్ ఉన్నాయి మనకి ఈ టూ స్క్రూస్ కింద రిమూవ్ చేస్తే బ్యాక్ ప్యానల్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఐఎమ్ అన్స్క్రూయింగ్ ది స్క్రూ ఈ స్క్రూ రిమూవ్ చేస్తున్న ఒకటి వచ్చేసింది ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టిక్కర్ వేస్తారు అనమాట ఈ స్టిక్కర్ తీసేస్తే ఏంటి అని అంటే వారంటీ పోతుంది సో మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేసేది ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ మీద కాబట్టి దీనికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే వ్యారంటీ ఏం లేదు సో ఇట్ ఈస్ ఐఆమ్ ఓపెనింగ్ ఇట్ ఆన్ మై ఓన్ రిస్క్ సో దీన్ని లైట్గా పుష్ చేసి బ్యాక్కి పుల్ చేస్తే మనకి బ్యాక్ ప్యానల్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి వైట్గా రౌండ్ స్పేస్ ఉంది కదా సర్కిల్ లాగా అది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి దీని స్క్రూ వచ్చేసి ఇగో ఇక్కడ ఉంది ఇది ఈ ప్లేస్లో స్క్రూ ఉంది అది ఆ స్క్రూ తీసేస్తే ఏంటి అని అంటే ఈ డివిడి డ్రైవ్ బయటకు ఓపెన్ అయిపోతుంది జస్ట్ పుల్ చేయటమే పుల్ చేసిన తర్వాత ఈ డివిడి డ్రైవ్కి చిన్న నాచ్ అని చూసారా సేమ్ ఇది మనం హెచ్డిడి క్యాడీకి ప్లేస్ చేయాలి అంటే మనకు వచ్చే హెచ్డిడి క్యాడీకి అది ఉండదు సో ఈ డివిడి డ్రైవ్ తీసుకొని దానికి ఫిక్స్ చేయాలి బిల్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెచ్డిడి క్యాడీ ఈస్ గుడ్ టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎలై బాడీ అంటే అల్యూమినియం బాడీ ఈ హెచ్డిడి క్యాడీలు టూ మోడల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎయిట్ ఎంఎం మోడల్ ఒకటి ట్వెల్వ్ ఎంఎం మోడల్ ఎయిట్ ఎంఎం మోడల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న డివిడి డ్రైవ్ ఎయిట్ ఎంఎం మోడల్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం మోడల్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ మన దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ డివిడి ఎయిట్ ఎంఎం మోడల్ అయితే మనం ఎయిట్ ఎంఎం మోడల్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో ఈ హెచ్డిడి క్యాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం మోడల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఆర్డర్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం మోడల్ అనమాట మనకి హెచ్డిడి క్యాడీకి జంపర్ సెట్టింగ్ ఉందనమాట ఈ సెట్ జంపర్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే ఇది సెకండరీలో పెట్టుకోవాలా ప్రైమరీగా పెట్టుకోవాలా ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏ బి అనే రెండు ఛానల్స్ ఇచ్చారు సో మనం ఏబి ఛానల్స్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ మనకు ఒకవేళ ఏ ఛానల్ డిఫాల్ట్గా ఏ ఛానల్లో ఉంటుంది ఏ ఛానల్లో ఒకవేళ హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి మళ్ళీ దీన్ని బి ఛానల్లోకి పెట్టుకొని మనం హార్డ్ డిస్క్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏదో ఒక ఛానల్లో డెఫినెట్గా మనకి హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా మోడల్ విషయానికి వస్తే సో సేమ్ క్యాడీలో ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు పాత డివిడి డ్రైవ్ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు పెట్టే న్యూ క్యాడీ కూడా సేమ్ థిక్నెస్ ఉంటాయి ఏంటి అని అంటే కరెక్ట్గా కూర్చుంటాయి ఇవి ల్యాప్టాప్లో ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఎస్ఎస్డి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా సో కేర్ఫుల్గా షార్ట్ ఆఫ్ స్లాట్స్ చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసి పుష్ చేయాలి సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ ఫోర్ స్క్రూస్ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ స్క్రూస్ని అందులో స్క్రూస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇక అది అటు ఇటు మూవ్ అవ్వదు హార్డ్ డిస్క్ మనకి ఎస్ఎస్డి అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు అనమాట
దాన్ని చేంజ్ చేయాలి ఏ టు బి సో రెండిట్లో ఒక చోట మన ఎస్ఎస్డి కంపల్సరీ డిటెక్ట్ అవుద్ది అప్పుడు ఫోర్ స్క్రూస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఇక ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను హెచ్డిడి క్యాడీ కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాల్ చేసేసా ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్యానల్ బ్యాక్ ప్యానల్ని కరెక్ట్గా ప్లేస్లో పెట్టి దీని తర్వాత బ్యాటరీ అంటే నేను ఇప్పుడు స్క్రూస్ ఏం ఫిక్స్ చేయట్లే ఎందుకంటే మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తే ఒకవేళ మన డివిడి డైవ్ డిటెక్ట్ కాకపోతే అందుకనే స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేయట్లేదు వన్స్ డిటెక్ట్ అయిందంటే ఎస్ శాంసంగ్ ఎస్ఎస్డి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఈ వివో టూ ఫిఫ్టీ జీబీ డిటెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆల్ స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేసుకొని సిస్టమ్ రిస్టార్ట్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవటమే సో ఇక్కడ ఒక చిన్న సజెషన్ మీరు ఒక మీరు ఒకవేళ ఈ క్యాడీలో ఎస్ఎస్డి కింద ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏంటంటే విండోస్ని ఎస్ఎస్డిలో వేసుకోండి అంటే ఎస్ఎస్డిలో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటి అంటే విండోస్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హెచ్డిడిలో ఉంటే బూటింగ్ టైం ఇంత టైం పడుతుంది అంటే థర్టీ సెకండ్స్ రఫ్లీ థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి వన్ మినిట్ వరకు పడుతుంది అదే ఎస్ఎస్డిలో ఉంటే వితిన్ టెన్ సెకండ్స్ లోపల మనకి విండోస్ బూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్ ఉంది కదా సో ఇది హెచ్డిడి క్యాడీ వర్క్ అవుతుంది అని చూపిస్తుంది సో నేను దీని తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఎస్ఎస్డిలోకి విండోస్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ